Hay, mình xin chào bà con và các bạn nha Thì lúc trước mình có chia sẻ với bà con một cái video cách chọn bò nuôi ở mua bò giường Để tránh những con bò mà không muốn như là mẹ cóc, mẹ cỏ đâu Mình về nuôi lớn đó bà con Thì hôm nay mình tiếp tục, mình sẽ làm một cái video chia sẻ về cách bà con mua bò chọn bò sinh sản À, đặc biệt là những cái con bò mà đã có con rồi nha bà con Thì à, bà con cũng biết hiện nay á, thì à, vấn đề là bò con rất là hút giá Thì ít có ai mà bán những cái con bò nái mà có chữa hoặc là à, bò ôm um, con nha bà con Hoặc là à, bò cái tơ mà gần lên giống thì cũng ít có người bán Thì hôm nay mình sẽ nói à, cái cách mà bà con nhận biết Thì à, như thế nào để bà con mua cũng mua bò nái nhưng mà con mua bò giường như giờ mà bây giờ vẫn bị lừa nha con thì à, bây giờ thì lái người ta nói chung người ta cũng tạo điều kiện mỗi đủ thứ bị người ta nắm bắt tâm lý á, thì à, dân mình cũng muốn mua bò thì à, đặc biệt là bò nái hay lại những cái nhà, um, người nuôi bò nái ở giường mình mua để cũng như tránh những cái trường hợp chóm giờ mình đã nói thì từ chỗ đó thì những cái lái người ta sẽ có những cái chiêu trò người ta sẽ dăng ra để mà người ta lừa mình thì tuy nhiên không phải lái nào cũng vậy thì trên đời thì cũng có người dày kẻ khác chứ không phải ai là cũng đều như ai hết nha bà con thì mình thì mình cũng phải tự mình đều hồng cho chắc ăn chứ mà mình bị gạt rồi thì cũng không có cách nào mình mình gỡ lại cái tiền đó được thì À, mình không về dòng thì mình bây giờ mình nói uh, chia sẻ với bà con á thì bà con uh, lại mua bò giường cũng vậy thì uh, bà con uh, phải nhìn con bò đó nó có phải là thật sự là cái uh, bò giường hay không hay là lái người ta gửi nha bà con uh, lái bây giờ nhiều khi á người ta mua những cái con bò mà như là uh, nó uh, nó bị hư hao này kia đó rồi người ta đem người ta gửi vô trong cái chuồng đó thì tỷ như cái chuồng đó người ta có một cái con bò ngé nhỏ nhỏ gì đó À, cho nó phù hợp cái đầu người ta gửi vô đó, người ta nói là con bò đó là bò giường bây giờ là nó có con như thế đó đó rồi đó, bà con à, tin tưởng bà con mua về thì à, bà con sẽ bị người ta lừa bởi vì thật sự con bò đó là con bò của lái nó mua nó gửi cho nhà vườn thì dĩ nhiên lái thì người ta gửi cho nhà vườn thì cũng có một chút tiền cho nhà, nhà vườn đó chứ không phải là không ngơ mà người ta cho gửi cái đó cái thứ nhất cái thứ hai thì cái nhà vườn đó với chủ lái đó cũng là rất là thân thiết thành ra người ta người ta mới cho gửi nha bà con thì đây đó là một chuyện lưu ý thì như vậy thì để cái cách nào mà bà con nhận biết con bò đó không phải là à, con bò của của cái nhà vườn đó thì mình sẽ chia sẻ thì nếu trường hợp bà con vào chuồng mà thấy trong chuồng bò đó rất nhiều con bò nái mà người ta kêu mình người ta bán một cái con bò nái đó mà con bò của lái gửi á, thì bà con trước hết thì bà con sẽ nhìn con bò nó rất là nhát nha nó, nó không có giống những con con bò nái ở trong chuồng đâu bị gì nó là con bò lạ thì nó đem về nó cột vô đó thì nó sẽ sẽ rất là nhát chứ không có nó không có dạng như những con bò trong chuồng thì cái đó là một cái dấu hiệu đầu tiên mà để mình nhận xét nha À, và cái thứ hai nữa thì bà con thể để ý cái cái chân cẳng của nó à, bởi vì thông thường thì người ta lái người ta hay bắt chỗ khác thì người ta hay đi xe đó bà con hoặc người ta dẫn trên một cái đoạn đường nào đó thì có thể là những cái chân của nó có thể bị trầy xước nha bị da chạm vô xe rồi này kia nó có thể là bị thương nha bà con nó bà con phải để ý À, là coi nó có bị thương hay không à, vết thương mới hay vết thương cũ ha đặc biệt là nhất là những hai chân sau là nó hay là bị nhiều nhất thì à, bà con nên để ý nó nếu mà vết thương mà còn máu thì chắc chắn là con bò người ta mới gửi rồi còn nếu mà nó lành hơi hơi lành lành thì hai ngày ba ngày tùy theo thì theo thì à, cái đó thì bà, bà con nhận xét đó rồi một cái thứ ba nữa là cái nhận xét thì bà con phải nhận xét là cái cọng dây cọng dây mà buộc con bò vô trong cái chuồng đó nha bà con thì thông thường á những con bò mà chúng ta nuôi lâu ngày á, thì à, nó sẽ buộc cọng dây nó sẽ dù ít dù nhiều biết là con bò chó giàm chứ không phải không không thể giàm nhưng mà nó vẫn là giật cái cọng dây rất là nó siết chặt nha nó còn những con bò mà người ta gửi thì cái cọng dây thì cột chặt cỡ nào nó cũng sẽ không có nó không có chặt nhưng cái những cái con bò mình đã cột lâu lâu ở đó nha bà con đó, con bò là nó nó mới buộc rồi con dây nó sẽ sẽ không sẽ không
à, thì cái vấn đề mà bò mà bò mà bà con để ý chân nó cặn nó bị trời xước đó, thì bà con cũng có thể áp dụng trên những cái con bò đực những con bò đực bò vỗ béo thì mình lại mình cũng biết con bò đó người ta à, đã bắt à, lâu hay chưa hay người ta cũng mới bắt đem về bán cho mình luôn nhưng mà con thì À, nếu con bò mà người ta mới vận chuyển về thì đa phần là khoảng 90 mấy 90 phần trăm thì do bò ít nhiều gì cũng hay là à, là bị à, bị thương hết đó. thì cái đó thì những cái à, cái kinh nghiệm của bản thân mình thì mình chia sẻ cho bà con thì cũng mong muốn cho bà con à, mua được những con bò tốt để nuôi à, tránh à, những cái chuyện đáng tiếc xảy ra thì à, à, và một cái bà con cũng lưu ý nữa là đôi khi à, người ta sẽ mua một cái con bò lái á, bà nó mua một cái con bò mà cũng như là à, là mà người ta con nó đẻ bị hư hao hay là chết con gì đó, rồi người ta kiếm một cái con bò bò ngé nữa, à, cái người ta ghép vào cái người ta nói đây là con mẹ này á, là một mẹ một con, thành ra người ta bán cho mình thì à, mình hay tin tưởng mình hay mua hơn chứ còn như mà tự nhiên mà mà bán một cái con mẹ không mà không có ngé thì à, thì mình cũng hơi nghi ngờ thì người ta cũng hay chơi cái chiêu đó thế tỷ bây giờ một cái con bò hư này người ta mua độ tầm thế tỷ 100 kg thịt đi bò nái trăm kg thịt cũng hơi bự nha mà con thì độ tầm thì khoảng giá thịt nay khoảng bò nái da già khoảng 18 triệu thì ta mua có 18 triệu rồi cái người ta mua con ngé độ tầm chừng khoảng 3 4 tháng nữa thì người ta mua con ngé đó khoảng chừng 10 15 16 triệu đi bò đẹp đi cũng khoảng uh, cho 18 triệu 18 triệu với con kia 18 36 thì người ta bán cho mình uh, khoảng 45 triệu thì bà con thấy thích rồi vì bà con cứ nghĩ con ngá này nuôi vài tháng nữa bán cũng được 20 hai mấy triệu thì con phê bò nái thì nó còn khoảng uh, chừng 20 triệu thì bà con mua thì uh, dài thì tháng lên giống thì bà con gieo vô có chữa thì um, bà con gỡ giống không có mấy hồi nhưng mà thật sự uh, là nó không phải như vậy người ta đã ghép vô à, như vậy thì mình muốn mua một mẹ một con thì bà con phải chắc cú là con con nó còn bú nha còn một còn bú thì nó ít bị lừa hơn cái đôi khi nó cũng gặp trường hợp mà nó ghép vô mà cái con nhỏ vẫn còn bú luôn nhưng mà con thì à, nhiều khi con mẹ nó bị chết con hay gì đó rồi người ta cũng mua nó ghép vô rồi nó bỏ vô nó cũng cũng có những con bò nái nó dễ nó cho bọt con khác bú luôn thì thành ra mình cũng cẩn thận về cái cái vấn đề đó À, và một cái nữa bà con mua bò cái tơ á, để, để giống á, thì à, cũng như mình nói mua bò cái tơ nuôi thì nó ít có lỗ hơn thì à, bà con á, cũng nên mua những cái con bò cái tơ mà cái tuổi nó còn hơi nhỏ có nghĩa thông thường thì con bò khoảng à, 18 tuổi tháng tuổi á, thì nó mới lên giống có con thì cũng 16 tháng có con này hơn thì à, nếu bà con mua những cái con mà nó lớn quá thì mình nhìn cái tướng này nó lớn quá thì bà con cũng phải suy nghĩ à, bị bị na hiện nay thì à, những con bò mà đặc biệt là những con bò cái kem là à, nó khó giống rất là khó khăn thì đôi khi người ta cũng muốn để nái cái nền đó bà con rồi người ta gieo cho hai ba lần rồi đó, mà nó không có đậu thành ra người ta bán người ta bán bán rồi người ta xin sửa ra người ta nói là con cái tơ chứ thật sự con cái đó nó chiêu tinh tơ thì tiêu thiệt à, bị gì nó chưa có đẻ lứa nào thì bà con sẽ không có biết đó, thành ra bà con cái này bà con lưu ý nếu mà muốn mua bò cái tơ á, theo cái kinh nghiệm bản thân mình nha còn những bà con nào biết thì mình không dám nói nữa thì bà con nên chọn những con bò khoảng chừng 13 14 tháng Rồi là nếu bà con muốn nuôi cho nó nhanh á, thì bà con chọn 13 4 15 tháng thôi những con bò nó còn chung chung á, chứ đừng lớn quá à, bà, bà con nghĩ con đó là không thể nào nó lên giống được thì con hả mua chứ còn bà con chọn những con lớn á, đôi khi nó cũng mình cũng bị lừa nữa nha bà con thì thôi cái video mình à, hôm nay mình làm cái video này đến đây cũng xin tạm dừng cho bà con thì đó là những cái gì mà mình, mình mình biết được để mình chia sẻ cho bà những bà con nào chưa có biết còn những cái bà con với những cô bác anh chị là đã à, chăn nuôi lâu rồi thì những cái chuyện này thì mình không cần không cần phải nói không cần phải chia sẻ thì à, bà con đều biết hết rồi thì thôi mình xin chào bà con hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo nha bye bye